Ah, au détail, au détail, au détail. La tigresse, c'est ce félin toute dans dehors qui s'apprête à dîner. Entourée d'une faune étrange, sur un très vieux vase toute option avec anse et couvercle. Wow. Tout le bestiaire réel et imaginaire chinois s'est donné rendez-vous. On retrouve des serpents, des dragons, une créature qui ressemble à un éléphant avec des cornes et au sommet une sorte de chèvre. Ah oui, c'est l'heure de Pointition. Dentition menaçante et manucure acérée, l'homme est en mauvaise posture. La scène ferait peut-être même référence à un sacrifice humain. Euh, au secours. Pourtant, le visage du sacrifié est calme. Ce gros câlin pourrait être une scène d'allaitement en référence au récit fondateur d'un clan chinois. Mais un dernier indice, ses oreilles perforées, nous indique qu'il pourrait aussi bien s'agir d'une sorte de chaman qui entre en communion avec l'animal. Minou, minou. L'objet et le style sont typiques de la Chine archaïque. Plus précisément de la période Shang, ça se passe à peu près là, et d'ici à là. La société Shang est organisée sur des fondements rituels et gouvernée par un roi capable de communiquer avec les esprits. Ah, trop classe. Mais notre vase, lui, a été retrouvé plus au sud, dans la province du Hunan. S'y développe une autre culture dont on connaît mal les pratiques religieuses, on ne peut donc faire que des suppositions. Mais on sait quand même qu'à l'époque, c'est la grande mode du vase en bronze. C'est très joli, mais hyper technique. Ici, en plus, l'objet est particulièrement précieux, orné dans le moindre recoin. Sa création a nécessité du temps, du talent et de l'argent. Il avait donc sans doute une fonction importante. Sa forme aussi nous renseigne, c'est un vase you, c'est-à-dire un vase destiné à contenir de l'alcool, utilisé dans des pratiques rituelles. Ah non, pas santé. Les pieds nous indiquent qu'on le gardait sans doute au chaud sur le feu et le caractère religieux de l'objet est renforcé par notre éléphant à cornes. Il s'agit en fait d'un taotier, un masque représentant une créature hybride. Notre tigresse protectrice ou prédatrice est donc un objet rare et précieux qui montre tout le savoir-faire et le raffinement de la civilisation chinoise il y a plus de 3000 ans.